आंदोलन शुरू हो गए कुड़ी ग्राम मिशिल मीटिंग विभिन्न करते निर्वाचन सत्तरे तक आवी लीगर कमिटी अत्र एलिका छतलिक बक्तव्य रखतम वार्क करतम दौड़झाप करतम मिशिल करतम हाँ तक छो सतोसन छक्कू मिया एम एन ए प्रार्थी हमारे सीटें और एम पी प्रार्थी छो रौमारी नूर इसलम पापू भाई और राधाघाटे सरदी भाई हबीला सरदी एन वार्क करी एवं विभिन्न जनसभा ये दिए करते करते जो देश जो जुद्ध शुरू हो गल तक विभिन्न खान मुक्तिजोधारा आसते से तक तो बालाबाड़ी हमें एक संग्राम परिषद कर सभापति छो एडभोकेट आब्दुल जलिल उन्नी एन रंगपुरे आर्मी सेक्रेटरि और रुहुल अमीन नाम एक मुक्तिजोधा से छो से मारा गई से तक जरा बैक कर बैक कर जरा फिर आसते तस्ता ब्रीज थे रिट्रेट कर सब मुक्तिजोधा आसते से तक खाइत रौमी पोछान जतायात व्यवस्था करतम इले करते करते तो जो कूड़ी ग्राम पर्त मिलिटरी आससे तक आप चले गौमारी गल रौमारी गलि एडभोकेट जलिल और ये आवी लीगर सिनियर सह सभापति इहिर रहमान बीजू हमें तीन जन एक ही संगे गे जाए सदा कथा सें सक्कू भाइयर का प्रत्यन पत्र चाहते गेसि हमको उन्नी दे तु फैमिल मध्य एका तु मारा गो फैमिली मैच थे तु व्यवसा वाणिज्य कर ना भाई हमें जब और मृत्यु हेले है तक तो सरदी सहेब हाँ के दिए क्या ना सरदी दिए इलेक्शन वार्क कर भाई अपनी हमको एक सार्टिफिकेट दें मुक्तिजोधा दे तरह नहीं आस रोमारी मुक्तिजोधा ट्रेनिंग सेंटारे जयन करी एरा दुज एडभोकेट जलिल और वही दिए हिर रहमान बीजू एरा बैक कर आसल एरा जुद्ध गलो ना तपर ओई बैसे हमें प्रशिक्षण देर पर गलम तुरे आसाम प्रदेश तुरे वोखान एक प्रशिक्षण केंद्र छो ओ प्रशिक्षण केंद्रे उन्नत प्रशिक्षण निल प्रतिटी अस्त्र नारखान बैक कर चले आसलम आसल मानकेश्वर मानकेश्वर हलो भारत एक थाना वोखने बी एस एफ कैम्पर पास ही कैम्प दिल जा तक क्यों मुक्तिजुद्धार संख्या कम विदाय को कम्पानी गठन है कमांडार नजर इसलम सहेब उन्नी वो कर्णल तहत छो सेक्टर कमांडर तारे संगे रिलेशन भलो छो तक बोल सर हमारे बसि थकिन ग्रुप वाइज अपारेशन कर तक उनार नेतृत्व ये ग्रुप टेने विभिन्न खाने अपारेशन करी गाइबंदा जा चिलमारी थाना अपारेशन कर प्रथम तपर गुटाइल बंदर बंद गे तरह आस्ते आस्ते जो जनबल हलो तक कम्पानी गठन कर सीधान नहीं तक रोमी हाईस्कुल मठे बिराट एक समावेश मध्य दिए कम्पानी गठन कर लो तक तो खाइल आलम सहेब उन्नी कम्पानी कमांडर हम प्लाटून कमांडर ये सिलमारी आलम चेयरमैन मारा गई से से प्लाटून कमांडर तर पचू नाम एबाद हसन पचू से मारा गई से प्लाटून कमांडर ए रखम तीन टे प्लाटून करिए कैकटा सेक्शन करी हमें कम्पानी पर हाँ घुगुमर चरे आसल घुगुमर चर मैं जाफरगंजर पास वोने कैम दिल 
ওইখান থেকে আমরা বিভিন্ন অপারেশন করি আস্তে আস্তে জনবল বৃদ্ধি হয় তারপরে আমরা নদীর এপারে আসলাম নদীর এপারে আসার পরে পুরানন্তপুরের পশ্চিম পশ্চিম উত্তরে আমরা হেডকোয়ার্টার করি কোম্পানি বিভিন্ন এখানে সেট করলাম চৌমনিতে একটা প্লাটুন মন্ডল হাটার একটা এইভাবে করে আমরা বিভিন্ন এখানে অপারেশন করি এ মতো অবস্থায় তেরোই নভেম্বর উনিশশো একাত্তর ভোরবেলা রাত্রে আমাদের পেট্রোল পাটি গেছে ওই আমাদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে সোজা দুর্গাপুর রাত্রে পেট্রোল করতো পেট্রোল করে ভোরবেলা ওরা আসতেছে এদিকে কামালখামার দিয়ে একটা রাস্তা আসছে অন্তপুর ওই রাস্তায় মিলিটারি মার্চ করছে আর এদিকে নতুন অন্তপুর দিয়ে একটা পাটি গেছে দুই গ্রুপ গেছে কিন্তু ওরা তারপরে ওই ওরা ওই দিক দিয়ে আসছে এই পিছনে পার্টিটা আমরা দেখিনি তারপরে আমরা সবাই রাস্তার বুক পাশে গুলি করতেছি নিজকে সেপ রাখিয়া এমতো অবস্থায় ওই যে যে পাঁচজন আমার শহীদ হয়েছে এরা ওই ভিতরে ঢুকে বসছে এরা পিছনে গুলো দেখে না এই সামনে গুলো টার্গেট করে ভিতরে ঢুকছে আর তখন কিন্তু সাধারণত সপ্ত ইয়ং ছেলে বেলে এরা কিন্তু ওই মৃত্যুর ভয়টা তাদের ছিল এরা মনে করছে দিনের বেলায় সুযোগ পাইছি আজ কি হবে হয় আমরা মরবো না মিলিটারি মরবো তারপরে এরা ওপেনলি গুলি করা শুরু করছে আমরাও করতেছি ওরাও করতেছি করতে করতে দুই তিনজন পাঞ্জাবি আহত হয়েছে তারা আবার সাথ সাথে তাদের ভ্যান আছে নিয়ে যায় কিন্তু তারা পিস পায় না সবাই মাথায় হেলমেট হ্যাঁ আমরা এরকম গুলি করে ওরকম মাথায় এরকম নিচু করে হুরুর করে যায় গুলি লাগে না আর আমাদের তো কিছু নেই একটা হাফ প্যান্ট একটা করে গেঞ্জি তারপরে ওই অবস্থায় এরা গুলি করতে 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 এদের গুলি শেষ হয়ে গেছে তখন তারা নিরূপায় হয়ে গেছে তখন এরা করছে কি ওই ওইখানেই ওই রোডের পাশেই হোসেন নামে এক মেম্বার ছিল ওনার বাড়িতে একসময় আমাদের ক্যাম্প ছিল সেই বাড়িতে যা ওরা উঠছে উঠিয়ে বলছে হোসেন ভাই আমাদের এই অস্ত্র বস্ত্র রাখেন চান ভাই আসলে দিয়েন আমরা এখন যান বাসাই অস্ত্র না দিয়ে ওই তখন ধান পাকছে ধান বাড়ি দিয়ে ওরা উত্তর দিকে যাওয়া শুরু করছে কলিং করি দিস টাইম এই কয়েক মিনিটের মধ্যে মিলিটারি আসি আছে ওই হোসেন কেই দাস হ্যাঁ তোমার বাড়ির মুক্তিযুদ্ধ আসলে গেল কথায় সে প্রথম বলছে আমি জানি না তখন তাকে খুব মারপিট করছে এদিকে বাড়ি দেওয়া গুলো আয় তখন বাধ্য হয় বলছে এই ধান বাড়ি দিয়ে গেছে তখন ওরা ফলো করি গেছে তখন ওই গুলি করিয়ে দূরে থাকি ওই আকবরকে বাসছে দূরের থেকে গুলি করিয়ে ওই যে নবকে বাসছে দূরে করি দূরে থেকে গুলি করিয়ে গোলজারকে বাসছে মারার পরে ওই কাঁচুকে ধরিয়ে আনছে ধরিয়ে আনছে আর ওই হিতেনকে এরা ধরার সাহস পায়নি কেননা সাড়ে ছয় সাত ফিট লম্বা খুব ফর্সা এরা ধারণা করছে ইন্ডিয়ান ফোর্স এই জন্য তাকে ডাইরেক্ট ধরতে এরা সাহস পায় না তখন ওই পায়ের মধ্যে প্রথম গুলি করছে ডাইন পার্টার মধ্যে যেমন হুমড়ি খেয়া পড়ছে তখন এরা পিছন থেকে যায় ব্যানের সাহস করছে আর ওই কাসুকে তাকে ধরিয়ে নিয়ে মারপিট করে রাইফেলের বার্ড দিয়ে এই দুই মাড়ি দাঁত ফেলে দিছে দিয়ে ব্যানের সাহস করে মারছে তারপর আমরা তো ওখানে গুলি করতে করতে আমরা তো রিটেট করে চলে গেছি ওই নদী পাড়ায় ও পাড়ে তারপর রাত্রে আবার সন্ধ্যার পরেই আমরা চলেছি রাইতের বেলা কিন্তু মিলিটারি থাকে না আসছি আসিয়ে তো দেখি ওই লাশ পড়ি আছে লোক নাই তখন কাপড় দমন করব কাপড়ও পাওয়া যায় না তখন এক দোকানদারের কাছে বলিয়ে কাপড় টাপড় নিয়ে আমরা ওই লোকজন দেখাই কেউ ভয়তে আসে না এমন কি জানাজা করব সেই মলবিটাও পাওয়া যায় না পরে লাস্টে ওই আসছে চায় পালায় তখন এক মলবিকে আমরা এরকম অস্ত্রের মুখে ধরিয়ে আসছি জানাজা করতে তোমার ভয় কোথায় তারপর আজ যে গুটি কতগুলো উচিত থাকিয়ে জানাজা করিয়ে ওই চারজনকে দুইটা কবরে দিছি আর হিন্দুটা ওর ওই রাস্তার সাইডে একটা মট করি দেওয়া হয়েছে তখন তো আর করেনি স্বাধীনতার পরে ইউন মহোদয় করছে এই পর্যন্ত আছে আর কেউ খোঁজ খবরও নেয় না ইয়ে করে না তারপরে আমাদের কোম্পানিতে ওই কোম্পানি কমান্ডার সে ট্রান্সফার হয়ে গেল সাদুল্লাপ মাদারগঞ্জ গাইবান্ধা জেলা মাদারগঞ্জের ওই ওই দিকে ট্রান্সফার হয়ে হ্যাঁ উনি নতুন কোম্পানিয়ে চলে যান এখন মুক্তিযুদ্ধের মাঝে তো আবার একটা ভয় আছে সবারে কেননা উনি উনি ম্যান অফ কিন্তু অরিজিনালি বরিশাল তারপরে সেটেল ঢাকায় তারপর আসছে এখানে রৌমারি চিলমারি উনিপুরে হ্যাঁ এখানে আমাদের সাথে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ দিছে একসঙ্গে যুদ্ধ করছি আমাদের একটা পরিচিতি আছে কিন্তু যে কোম্পানিটাকে ওনার কমান্ডার করছে নতুন সেটার সাথে ওনার পরিচয় নেই তাও এখন কর্নেল তাহের হুকুম উনি চলে গেছে কোম্পানি নিয়ে যাওয়ার পরে উনি একটা বডিগার্ড শুধু নিয়ে গেছিলো আমাদের কোম্পানির থেকে যাওয়ার পরে ওখানে যায় গাইবান্ধার ছেলেরা টুকু নামার ছেলে ছিল সে ওনাকে খুব প্রেশার ক্রিয়েট করছে যে আপনি টোয়াইসি নিয়োগ দেন আমাকে 
হ্যাঁ আমি কোম্পানি চালাবো তখন ওর অ্যাক্টিভিটিস দেখিয়ে উনি সন্দেহ করছে তখন উনি ওই ওনার বডিগার্ডটাকে চিঠি লিখিয়ে তখন আমি অসুস্থ ভৌমারী স্তরে আমি একটা বাড়ি করছিলাম আমার বাবা মা ওখানে ছিল তখন ওই ছেলেটা আসছে আসি দেখাইলো যে এরকম ভাই চিঠি দিচ্ছে আপনাকে কালকে যেতে হবে তখন দেখলে উনি লিখছে যে ভাই আপনি আসেন আপনি টয়েস হিসেবে জয়েন করেন এবং ওই কোম্পানিতে পাঁচ ছটা খুব সিনসিয়ার ছেলে নিয়ে আসে তখন আমি ওখানে যে কোম্পানির অর্ডার ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্ট আব্দুর রহমান ওনাকে বললাম যে ভাই আমি চলে যাচ্ছি এবং অমুক অমুক কেন নিয়ে যাচ্ছি তখন কয়েক এদের বেতন ভাতা আমি যে বেতন ভাতা আপনার গাই বেড়াতেই হবে কয়েক এক নিয়ে চলে যায় ওখানে জয়েন করলাম ওখানে কিছুদিন যুদ্ধ করার পরে স্বাধীনের আগে আগে আমরা চলে আসছি স্বাধীন লোকটি স্বাধীন লোকরা যেটা ইউরো বিশ ওইখানে এসে ক্যাম্প দিলে ওইখানে থাকতে যে স্বাধীন হলো তখন আমরা যাই গাইবান দায় অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে এসেছি এটা ছিল এগারো নম্বর সেন্টার এটার আমরা এভরি হয় অনেকখানে গেছি বা আমাদের যেটা ধারণা ছিল আমাদের এই কমান্ডারও বলতো আমরা লিজারটাকে মানে রাইতে বেলা তো আমরা অপারেশন বাড়িতে দিনে আমরা তো ফ্রি ছিলাম বসতাম সবাই গল্প বুঝে করতাম হ্যাঁ রাজনৈতিক গল্প করতাম দেশের কথা কইতাম তখন উনি বলতো যে ভাই আপনারা আমার মতো সবাই ব্যাচেলার অনেক স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করতেছেন এই দেশ স্বাধীন হবে আমরা খুব নামি দামি ইয়ে হব বড় বড় চাকরি করব কিন্তু এই দেশ ভিয়েতনামের মতো হওয়ার সম্ভাবনা হুম ভিয়েতনামের মতো যদি হয় আমরা মারা যাব আমাদের ছোট ভাইরে যুদ্ধ করবে তারপর তার ছোট ভাইরে করবে এরকম ভিয়েতনামে যেমন কৃষকেরা স্ট্যান্ড গান আইল্যান্ড মধ্যে রাখি এর ওয়াগাত আস্ত ফায়ার করত এইভাবে আমাদের দেশেও অন্তত একশো বছর লাগবে এদের স্বাধীন হয়েছে তারপরে তো কয়েক মাস যুদ্ধ চলার পরে তখন ভারত স্বীকৃতি দিল তখন উনি নিজেই মন খারাপ করছে যেটা শুধু এটা পাওয়া যায় না হ্যাঁ এটা শুধু চেঞ্জ হইল এই কথাটা উনি বলছিল হ্যাঁ তা আসলে বাস্তবে তাই তাও অনেকাংশে আমরা এখন স্বাধীন দেশ আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেছি আমাদের ছেলে মেয়েরা ছোটো ভাইরা লেখাপড়া করতেছে যেটা পাকিস্তান থাকলে পারতো না কারণ পাকিস্তান থাকলে আমাদের মতো বাঙালি ছেলেদের ভাগ্যে সেনাবাহিনীতে পুলিশে আর্মিতে চাকরি করা সম্ভব ছিল না সেটি কিন্তু সম্ভব হয়েছে এবং অফিসে আদালতে সবখানে আমরা বাংলায় দরখাস্ত করতে পারতেছি বা অর্জন যে আমাদের হয়নি এমন কথা না তাও জননেত্রীর নেতৃত্বে দেশের যে উন্নয়ন চলছে এটি ধারাবাহিকতা থাকলে আগামী দশ বিশ বছর পর এদের সিদে ঠিকই মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয় আমাদের দুঃখ হারে বাবা আমরাও ছাত্র ছিলাম রাজনীতি করছি মুক্তিযুদ্ধ করছি কিন্তু আমরা কিন্তু ছাত্রলীগ যে করছিলাম ছাত্রলীগের মধ্যে ঋতু মতো ক্লাস হতো আমাদের বিভিন্ন আদর্শ শিক্ষা দিত লিডাররা এখন কিন্তু ওই সব নাই এখন ওই দল নাম লাখাইলে আমি নেতা হয়ে গেলাম হ্যাঁ আর আমি একটা সরকারি দলের নেতা হইলে আমার যা করণীয় এই আর কি যার ফলে সামাজিকতার অনেক অবক্ষয় হয়েছে এবং নেতাদেরকেও সিনিয়রদেরকেও ইয়ে করে না তো তরুণরা যদি তাদের সৎ সাহস নিয়ে নীতি আদর্শ নিয়ে চলতো তাহলে এই ছাত্রলীগ কর্মী ছাত্রলীগের নেতৃত্বেই কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিত এখন তোমরা যারা তরুণ আমরা তো চলে যাবো রে বাবা আমাদের তো শেষ জীবনের শেষ দিকে আমরা আসছি তোমরা এই দেশ উন্নয়ন করবা এই দেশে কর্ম হবে তোমরা চাকরি বাকরি করবা তোমার বাচ্চা কাচ্চা লালন করবা তাদেরকে শিক্ষিত করবা তোমাদের নীতি আদর্শ যদি না থাকে তাহলে তো হবে না এরকম একটা কথা কি তোমাদের ব্যক্তি স্বার্থকে একদম ফেলে দিতে হবে তাকে দেশের স্বার্থটাকে যদি বড় মনে করো তোমরা আগামীতে এই দেশ সোনার দেশই হবে 